വെൽക്കം ടു ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ സ്പ്യൂട്ടം സ്റ്റൂൾ സ്പേം സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിവയുടെ അനാലിസിസുകളെ പറ്റിയും ബയോപ്സി എഫ് എൻ എ സി മാമോഗ്രാഫിയെ പറ്റിയുമാണ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് രോഗനിർണയത്തിനായി യൂറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്മെൽ കളർ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ മൃഗകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂത്രത്തിലെ കല്ല് പ്രഗ്നൻസി പ്രമേഹം മഞ്ഞപ്പിത്തം ആർ ബി സിയുടെ അമിത സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ യൂറിൻ അനാലിസിസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു രാവിലെ ഒഴിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി എടുക്കുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വൃക്കയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നു ബിലിറൂബിൻ യൂറോബിലിനോജിൻ തുടങ്ങിയവ കരൾ രോഗങ്ങളിൽ കാണുന്നു മൂത്രത്തിലെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വൃക്കകളുടെ തകരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പനി പോഷകാഹാരക്കുറവ് പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയുടെ സൂചനയായി മൂത്രത്തിൽ കീച്ചോണുകൾ കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് യൂറിൻ അനാലിസിസിന് നോർമൽ വാല്യൂസ് നോക്കാം സ്പ്യൂട്ടം അനാലിസിസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നിർണയിക്കുവാനാണ് ഖപം പരിശോധിക്കുന്നത് ഖപത്തിന്റെ അളവ് നിറം മണം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കുന്നു ധാരാളമായി കാണുന്ന കഫം ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റാസിസ് പൾമിണറി അൾസർ ആസ്മ തുടങ്ങിയവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രഷ് മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ആണ് സ്പ്യൂട്ടം അനാലിസിസിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞ കഫം ഇൻഫെക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുരുമ്പിന്റെ നിറമുള്ള കഫം ന്യൂമോണിയയിൽ കണ്ടുവരുന്നു കഫത്തിലെ തെളിഞ്ഞു ചുവന്ന രക്തം ട്യൂബർകുലോസിസ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ പൾമിണറി ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുക തുടങ്ങിയവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഫത്തിന്റെ ഫൗൾ സ്മെൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് പൾമിണറി അൾസർ ബ്രോങ്കൈറ്റാസിസ് തുടങ്ങിയവയുടെ ലക്ഷണമാവാം കഫം കൾച്ചർ ചെയ്താൽ രോഗകാരണമായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ദഹന പ്രക്രിയ റൗണ്ട് വേം ഹുക്ക് വേം ടേപ്പ് വേം തുടങ്ങിയ വിരകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവ അറിയുവാനും കൂടാതെ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുമ്പോഴും കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ടിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്രാവമാണെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിൽ രക്തം തെളിഞ്ഞ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നു മറിച്ച് മുകളിൽ നിന്നുമാണെങ്കിൽ കറുത്ത രക്തം സ്റ്റൂളിൽ കാണുന്നു വയറുകടിയിൽ ഖഭവും രക്തവും സ്റ്റൂളിൽ കാണും ഇത് ബാസിലറി ഡിസെൻട്രി ആണോ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആണോ എന്നറിയുവാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടി സാധിക്കും പെപ്റ്റിക്കൾസർ ക്യാൻസർ കുഴലിലെ ദശ പൈൽസ് ആനൽ ഫിഷർ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടും സ്റ്റൂളിൽ രക്തം കാണാം സെമൻ അനാലിസിസ് പുരുഷ വന്ധ്യത നിർണയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സെമൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഈ പരിശോധനയിൽ സെമന്റെ അളവ് നിറം ഗണന റിയാക്ഷൻ ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു പിന്നീട് സ്പേമിന്റെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നന്നായി ചലിക്കുന്ന സ്പേം നേരിയ ചലനമുള്ളതും ചലിക്കാത്തതുമായ സ്പേം തുടങ്ങിയവയുടെ അളവും പരിശോധിക്കുന്നു സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആബ്സ്റ്റിനൻസ് പീരിയഡ് ടു ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഇൻ സെമൻ അനാലിസിസ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അനാലിസിസ് തലച്ചോറിനും തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന ആവരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലും ഈ ദ്രാവകം കാണുന്നു ഉദരത്തിന് പിന്നിലുള്ള കശേരുകൾക്കിടയിലൂടെ മധ്യഭാഗത്ത് സിറിഞ്ച് കടത്തിയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെയോ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ആവരണത്തിന്റെയോ രോഗനിർണയത്തിന് ഈ പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു എഫ് എൻ എ സി ശരീരഭാഗത്ത് കാണുന്ന മുഴകൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എഫ് എൻ എ സി അഥവാ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോളജി ചെയ്യുന്നത് സിറിഞ്ചും സൂചിയും ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകങ്ങളോ കോശങ്ങളോ എടുത്തതിനു ശേഷം അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു ബയോപ്സി അർബുദ നിർണയത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ബയോപ്സി അർബുദം ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന ശരീരഭാഗത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ച് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ പരിശോധന വഴി ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ പഴക്കവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മാമോഗ്രഫി സ്ഥലങ്ങളുടെ എക്സ്റേ പരിശോധനയാണ് മാമോഗ്രഫി സ്ഥാനാർബുദ നിർണയത്തിനെ മാമോഗ്രഫി സഹായിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ഥാനാർബുദവും മാമോഗ്രഫി വഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും 
Thanks for watching. Video useful ayindu karidunnu. Video like cheyanum, share cheyanum, channel subscribe cheyanum marakirudu.